الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ مہینہ اسلامی سن کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں روزہ رکھنے کا معمول تھا چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر دو مہینے شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے عامال اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت پیش کیے جائیں جب میں روزے کی حالت میں ہوں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے اندر آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہے آئندہ سال کا رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے شعبان کی پندرمی شب سال بھر کے تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے شب بات بخشش اور مغفرت کی رات ہے اس میں بندوں کو اپنے آقا اور مالک حقیقی سے لو لگانی چاہیے جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اس رات کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے تو حکمت یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور آئندہ سال جو لوگ دنیا میں آئیں گے یا جو لوگ دنیا سے رخصت کر جائیں گے ان کی لسٹ بھی فرشتوں کو تھما دی جاتی ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں اور خصوصاً پندرہ شعبان کا روزہ ضرور رکھے اور اسی کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ وہی رات ہے جس میں بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اس لیے ہر انسان کو چاہیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پندرہ شعبان کا روزہ ضرور رکھے شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونو لیلہا 
وسومو نہارہ او کما قال علی صلاۃ والسلام کہ جب شعبان کی پندرویں رات ہو تو اس رات کا قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو قیام کا مطلب ہے کہ شب برات کو عبادت ریاضت ذکر اور نماز میں گزارو قیام کا یہ مطلب ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی رحمت غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت انسان کو پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے حل میں مستفرن ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں حل میں مسترزکن ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مجھ سے مال اور اراد طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں تو غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ پاک کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت پورے عالم کے اندر چار سو پھیل جاتی ہے حالانکہ اسی رحمت کو انسان سارا سال تلاش کرتا رہتا ہے لیکن پندرہ شعبان کی رات کو یہی اللہ کی رحمت انسان کو تلاش کر رہی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق شب برات کی رات کو عبادت کرنا اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اپنی سنت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معیف الجنہ جو آدمی میری سنت پہ عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا تو یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس عمل کے اندر امت کے لیے بھلائی بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پندرہ شعبان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے شب برات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ پاک ہمیں عبادت اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمد رب العالمین